Buenas tardes. Hoy se me apetecieron unas croquetas, pero como no tenía nada para hacerlas, bueno, jamón, pero no me apetecían de jamón, pues voy a probar a hacerlas de langostinos. Son bastante fáciles, mirar, se necesitan los langostinos. Yo eché 6, voy a echar 6. 85 gramos de harina, 45 gramos de mantequilla, 40 gramos de aceite, sal, un litro de leche, una cebolla bien picada y nuez moscada. Y luego, bueno, para rebozar ya necesitamos el huevo, harina y pan rallado. El primer paso es pelar las gambas. Y con las colas y las cabezas que sacamos de esas gambas, las rehogamos perdón, en un poco de aceite de oliva. Una vez que las tenemos rehogadas, les añadimos un vaso de agua y un poco de sal. Y lo dejamos cocer, pero despacín, para que no evapore el agua, como unos 10 minutos. Después de que coció 10 minutos, pues vamos a pasarlo todo por la batidora. Una vez que lo pasamos por la batidora, nos queda así. Entonces ahora tenemos que coger un colador y pasarlo por el colador para que no nos quede ninguna impureza. Esto es lo que nos queda después de pasar todo aquello por un colador. Este caldo, que vamos a reservar. En una sartén echamos el aceite y la mantequilla y lo ponemos a calentar. Una vez que ya está deshecho y que está un poco caliente, se le echa la cebolla y se fríe en ella. Y se le echa también una gotina de sal. Una vez que tenemos la cebolla dorada, le echamos los langostinos que hemos troceado y lo revolvemos todo un poco. Los langostinos van a resultar ser pocos, pero bueno, para otra vez, echar unos pocos más. Ya luego os lo pongo en la receta. Ahora echáis la harina y la revolvéis para que se fría y se quite el sabor a harina. Una vez que tenéis la harina frita, entonces le echáis el caldo. Y lo revolvéis todo junto. Ahora solo queda ir añadiendo la leche y ir revolviendo. La leche es mejor que esté un poco templada para que no se hagan grumos. Lo he cambiado una cazuela más alta porque si no cada vez que removía se me salía afuera. Pues nada, ahora le echamos una pizca de nuez moscada. Y seguimos revolviendo e ¿eh? incorporando la leche poco a poco. Después de unos 15-18 minutos aquí dale que te pego, ya tenemos la masa de las, de, las, uy, de las crocretas. Vamos a pasarla a una fuente. La tapáis con papel film que tape la masa para que no salga a costra y dejáis que enfríe. Y ya cuando se enfríe, pues hacemos las croquetas. Una vez que tenéis la masa ya bien fría, pues hacéis las porciones. Yo suelo cortar, pues eso, hago así a lo largo y luego pues nada, voy haciendo así. Pero bueno, eso cada uno como vea. Se pasa por harina, huevo y pan rallado. Bueno, ya os iré poniendo. Cuando las paséis por harina, tenéis que procurar una vez pasadas, quitarles bien la harina sobrante. Y luego, bueno, el tamaño. Como veis, yo las suelo hacer un poco grandes porque prefiero freír una grande que dos pequeñas. Eso se llaman gustos. Ya tenemos las croquetas pasadas por harina, huevo y pan rallado. Ahora, aceite que esté bien caliente y freírlas. Pues este es el aspecto de las croquetas. Ya tengo una partida. Mira, 